。你是这里的店员吗？回去话你会死啊！会死。不好意思啊，这小孩不会说话，你就当他一摆设，不用理他。这个蛋糕就当是送你的。谢谢你啊，阿姨。不过你是谁啊？用得着替他说话吗？闭嘴！他是我未婚妻。喂，人家再怎么过分，也不至于拿蛋糕糊别人吧？生意还做不做了？哦，哦什么哦啊？仗着自己好看，任性妄为。还有，我什么时候成你未婚妻了？你几时跟我求的婚啊？那我现在求。闭嘴！婚龄还没到的小屁孩，装什么成年？老板，哎，来了。回到正题行吗？哦，正题。关于你家猫爬墙，犹豫该不该给它上项圈这种正题，你在嘲笑我是不是？觉得我小题大做了吗？小题大做，你敢吗？好歹给你们家猫喂点肉啊！我去，你一个有真架势的，哪里懂我们还在路口的痛？<咳>不是啊。我和李明成也还在科目一亿，这一年多我忙论文，他忙收购，本来就聚少离多，好不容易聚在一起，下棋做研究打游戏，他不好吗？哪有时间干别的？那你结婚干嘛呢？嗯，这是个好问题。我们先从婚姻制度的源头开始说起，其实根本没那么复杂，因为学生毕秋静根本不想谈恋爱。而恰好向他求婚的是不走寻常路的学霸。嫁给我吧。啊？相比于恋爱，婚姻才是真正充满了各种变数。我们所要面临的问题和困难会成倍的增加，但是相应的乐趣也会增加。呃，对。怎么样？要不要和我一起体验一下婚姻的乐趣？但是结婚后，皮秀金才发现自己被虚假安慰了。电视剧里结婚就会遭遇的鸡毛蒜皮、婆媳大战、狗血淋漓，是一件没有的事。李明成财务上交，家务全包，一人私立全场。游戏大神毕秋金感到前所未有的空虚。也是，这大神也不能让他一个人做吧？哎，你去哪儿啊？项目研究。饿了，嗯，有点儿。等我一下。哎，等一下。嗯，饭等会儿再做，我有件事情要问你。哇，对你来说还有比吃饭更重要的事儿啊。你觉得我算是你老婆吗？为什么突然这么问？觉得我空占了一个已婚的名头，却没有履行做妻子的义务，单方面的占你便宜，实在是有违我做人的原则。你还计较这个？所以呢？所以接下来我要重新面对妻子这个身份。这一年多欠你的债，你可以找我还了。比如呢？比如。在隔壁做研究呢，大半夜的还做研究，这么拼啊？什么项目啊？嗯？哎，果然不一样啊！看来这个论证是对的。嗯，验证成功。所以，你这是在做实验？嗯，对呀、啊，二零一五年搞笑诺贝尔得奖，正好找你练练手。
，你就别管了。你一个未婚的掺和人家已婚的事儿干嘛？你还好意思说我自己不也未婚吗？我倒是想结呀，身边总得有个适龄的人吧？哎，你别说我吧。怎么样？这次回来，魏总有没有什么表示啊？能有什么表示啊？求婚呢、啊？这么久了还不想把你套牢，想什么呢？你可算了吧，就魏青那高耸云端的自尊，指望他求婚，天塌了都不可能。而且。我现在计划未定，毕业是否回国还不一定。怎么说？杰森吴，是我知道的那个油画大师吗？他要买我的画。不仅如此，吴大师让我找高州小姐，她很看好你在画作上的潜力。如果可以的话，希望你能加入她的团队。请问你有兴趣去她的工作室实习吗？好事儿啊！在大师身边学习，起点就比一般人高，机会多难得啊！可这么一来，又是好几年不能回国。这倒也是，那你准备怎么办？在还没有确定之前，我暂时还不打算告诉他。喂，打一半还给我挂了，真是。你什么时候到的？我看你不在卧室，就下来找你啊。有一会儿吧。那你听到了？我才不感兴趣呢，无非也就是你们闺蜜之间的那些闲聊。等等，你们又背后 diss 我什么了？嗨，就说你不会求婚之类的。啊？啊？难道说你会啊？当然不会。那不得了。我也不指望你会。你对我要求就这么低啊？嗯，也是。从我认识你到现在，你一不图财，二不图色，有时候我都觉得我像是个摆设。真不知道你交个男朋友到底是图干嘛？图你这个呀，傻瓜。嘴皮子倒是越来越利索了呀。等等，这么肉麻的话谁教你的？喂，我导师他们救唐他们。你这是在转移话题吗不知道，嗯，确实挺有冬日气氛的。我想，现在应该就差一场雪吧。有啊